ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലുമാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബിരിയാണി റെസിപ്പി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണിക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കിലോൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തക്കാളി ചപ്പ് പൊതീന പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മസാല എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെക്കും തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തൊലിച്ച് ഒക്കെ ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് തൊലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് ചപ്പും പൊതീനയൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് പച്ചമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കീറി മുറിച്ചിട്ട് നടുക കീറിയിട്ടൊന്ന് അങ്ങനെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചപ്പും പൊതീനയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ വയറ്റിയിട്ടൊന്നുമല്ല ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തലേ രാത്രി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പും പൊതീനയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തക്കാളി എടുക്കാം തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ നാടൻ തക്കാളി തന്നെ കിട്ടൽ ഇവിടെയൊക്കെ സാലഡിൻ്റെ തക്കാളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാലഡ് തക്കാളി ആകുമ്പോൾ നീര് കുറവാവും നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് വയന്ന് വരാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ തക്കാളി ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം നീര് കിട്ടും നല്ലത് അതാണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനിയിവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടുക കീറിയിട്ടിടാം കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കുരുമുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് കുറച്ചിക്കണ് ചതച്ചെടുത്തതും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈരും ചേർക്കുക നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ സാധനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബിരിയാണി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും മാറ്റം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം കൂട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കുക ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വലിയ കളറ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ കാൽ ടീസ്പൂണെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കാൽ ടീസ്പൂണെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം പൊടിക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക 
ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ മസാല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റാത് ചെയ്യാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേ സമയം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോളൂ പുറത്ത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കേട് വരും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടേബിളൊക്കെ ഒന്നാകെ പരത്തിയിട്ട് ഒന്നാകെ കച്ചറായിക്കി എടുക്കണം അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം തൈരും മസാല പൊടികളൊക്കെ അതാത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കാം നമ്മൾ എന്താ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ മസാല റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ സുഖം കേട്ടോ കുറേ അവിടെ ജോലി കുറേ നമുക്ക് സമയമിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ തണ്ടോ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി നല്ലോണം തോർത്തി ഒക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു വെക്കാറ് ചെയ്യൽ ബോക്സിൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ചീത്താവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ബോക്സിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല തലേസം റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉള്ളി കട്ടയിലും എല്ലാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ചതക്കലും എല്ലാം ഒരു തിരക്കാവും ബിരിയാണി വെക്കണ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പണിയില്ല ഇനി റൈസ് ഞാൻ ഗീ റൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗീ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാല ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റി കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാല കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ചോറും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ ഗീ ഗീ നല്ലോണം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഗീ റൈസും ഗീ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി സാലഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ വെയിറ്റുള്ള നമ്മൾ കുത്തുന്നതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ കുക്കറിന് മേലെ കുക്കറിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാറ് ചെമ്പട്ടിയുടെ മേലെ ഇനി സാലഡ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ഉള്ളിയും കൂടെ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലി മല്ലിയിലും കൂടെ കഴുകി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് ചോറ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ ചോറ് അടിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റുള്ള സാധനം മുകളിൽ വെക്കണതിന് പകരം അപ്പോൾ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഇതാക്കിയാലും മതി കവർ ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് മസാലയും റൈസും കൂടെ എല്ലാം എടുക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഈ കളറാണ് ഇഷ്ടം നല്ല യെല്ലോ കളർ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് വിളമ്പ പപ്പടം പൊരിച്ചതും നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട്
അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു